一个剧组它能穷到什么地步呢？《新白娘子传奇》剧组到底穷酸成什么样？《新白娘子传奇》自从1992年首播，至今已经过了30年，但直到现在仍被人津津乐道。都说穷剧组出经典，那大家知道当年的《新白娘子传奇》剧组有多穷吗？因为《白蛇传》是神话故事，所以最必不可少的就是特效技术。但那时候国内并没有很成熟的技术，无奈之下，剧组只能花高价从美国购置了变形软体来做电脑特效。或许是因为这个原因，剧组在日后的拍摄中经费相当的有限。仔细看剧不难发现，很多景都是在棚内拍摄的，假山假景随处可见。不仅如此，剧里的不少龙套演员都是现场抓的。像张玉堂就是剧组里的常务扮演的，还有蛤蟆精，他同时还是全剧组的武术指导。整部剧下来有台词的演员有一百多位，可剧组的配音员只有十二位，他们可是一点懒都偷不了。有时一个人配了好几个角色，有时好几个人配一个角色。不知道大家还记不记得周星驰的御用配音石班宇老师？一直穿云箭，千军万马来相见。等死吧你！他在《新白娘子传奇》中要为包括李公甫和张玉堂在内的十五名演员配音，不知道大家当初看剧的时候有没有听出来呢？都说剧组越穷，创造力越强。还记得《法海金波》里的白蛇吗？他和《西游记》里的白龙马一样。都是被刷了漆、伪装上阵的。有一集中给了白蛇被收入金波，有特写镜头，仔细一看你就能看见一条油漆未干的白蛇。说到这，就不得不提一下剧组的老演员黄贝子了。许仙和白娘子睡觉盖的是他，姐姐和姐夫睡觉盖的是他，老中医睡觉盖的是他，相国大人睡觉盖的还是他。小时候傻傻的以为古代的被子长得都一样，到头来才发现原来是全剧组共用一床被子，这也算是物尽其用了吧。其实这部剧能拍下来真的挺不容易的，经费和道具的问题先不说，光是剧本问题就耗走了好几位编剧。《新白娘子传奇》竟然换过四次编剧，而且后续剧情强行注水了二十集。《新白娘子传奇》是台式三十周年庆典剧，拍摄周期不长，最开始的编剧是共业。为了赶工期，他通常都是连夜写剧本，剧组第二天就开拍。一开始定的是拍三十集，共鸣写出了这三十集的大纲，还有前七集的剧本，定下了基调，也打好了基础。但是七集之后，共鸣和台式高层产生了矛盾，退出了剧组，由第二任编剧赵文川接任，剧情也开始走向了狗血。在赵文川的笔下，很多人物的性格都发生了变化。白娘子开始利益熏心，为了许仙的名利，害乞丐婆婆，甚至去梁王府盗宝，把海变得公报私仇，出言不逊。二十集之后，赵文川也退出剧组了。《新白娘子传奇》的编剧工作又落到了方桂兰手里。从许仙回姐姐家到许世林遇到变身的胡媚娘这一段，都是方桂兰的手笔。在她的笔下，白素贞变成了邪母，法海也变回了得道高僧。但似乎这样的剧情不符合高层的口味，于是乎方桂兰也离开了剧组。最后，编剧的任务只能由导演何奇和夏祖辉完成。因为前三十集太受欢迎，所以台式领导要求他们多编出来几集。所以看后面的二十集的时候，大家会发现，基本上和白娘子没什么关系了，甚至出现了一系列毫无意义的人物。没办法，二十集压力太大，生拉硬拽凑出五十集。白娘子在之后又没有戏份，观众自然是不干的。为了能留住观众，制片方直接让赵雅芝演胡媚娘，叶童演许世林。同样的演员，观众接受能力也就变强了。不管怎么说，《新白娘子传奇》经历了这么多的波折，又是换编剧，又是注水的，依旧没有影响它的经典程度。想来这背后演员的功劳也是不可磨灭的。不过大家知道吗？赵雅芝当初可是差点就错失了白娘子。观众投票赵雅芝演白娘子，为何她还会多次拒演？上面我们说到，《新白娘子传奇》是台式三十周年庆典剧，所以备受重视。为了能够选出观众心目中的最佳白娘子，制作方还专门搞出来一个投票，让所有观众一起选适合白娘子的女演员。最终获胜的是来自香港的演员赵雅芝。赵雅芝的古装扮相大方美丽，是典型的古装美人。导演看过照片之后也是非常满意，赶紧就差人联系她，可没成想，赵雅芝一口就回绝了。因为赵雅芝觉得自己一直都是讲粤语，而《新白娘子传奇》是台式投资的，要在台湾发行，语言不通，于是回绝了。被拒绝之后，制片方又把目标放到了当时台湾很火的演员潘迎子身上，但那时候的潘迎子在拍摄《一代皇后大玉儿》没有档期，四下寻人无果，制作组又去拜访了赵雅芝。
然而，得知此事的赵雅芝依旧没有什么太大的热情，毕竟那时候她刚刚凭借《戏说乾隆》开启事业第二春，所以接戏非常的谨慎。面对有着语言障碍的新白娘子传奇，赵雅芝没有把握接，而且除了语言，剧中还有很多黄梅戏唱调，这也是赵雅芝不擅长的，所以她又一次拒绝了制作方。可寻来寻去，眼下没有比赵雅芝更适合的人选了，于是制作组决定帮她解决困难。语言不通，制作组就给他安排配音演员。唱不了戏，就后期找戏曲老师配。经过多次沟通协商，赵雅芝才终于答应出演白娘子。女主决定了，找男主角又犯了难，试镜了很多人都没有许仙的那种感觉。思来想去，制作方决定找女生反串。他们首先想到的就是林青霞，但人家不感兴趣。正在犯难之际，他们看到了《碧海晴天》里女扮男装的叶童，这不就是活脱脱的许仙吗？于是乎，一代经典就此开启。只能说，人生充满了变数，一切都是最好的安排。这么多年过去了，纵使物是人非，《新白娘子传奇》仍对得起我们心中的感动和情怀。